ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಒಂದು ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಉತ್ತರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುದುಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುದುಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೆ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಗ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮುದುಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಡೀ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಮೂರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ರೇಡಿಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾವ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ವಲಸೆ ಹೋಗಕ್ ಒಂದ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೂರ್ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬಾಂಬೆ ಆಗೋಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರು ಬರಲೇಬಾರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಂದವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವಲಸೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರೋ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬರೀ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಇವಾಗ ನಾವು ಭಾರತದ ಜೊತೆ ನಾವು ಬಹಳ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ದೇಶ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಅಂದಾಗ ನಾವೊಂದು ದೇಶ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮನುಷ್ಯನ ಫಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಮೊದಲು ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕು ಅವನ್ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನ್ ವಾಸಕ್ಕೆ ಅವನು ರೋಡು ರಿಪೇರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಗರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಊರಿಂದ ಊರು ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಇದು ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭಾರತದ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗಿರೋ ಹೆಂಗಾರೋ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಮೂಲ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿರೋರು ಏಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಯಾಕೆ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದಕ್ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ಯಾ ಭಾರತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದು ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅನೇಕ ವಿಧ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ನದಿ ನೀರು ಬಳಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಾನೇ ಅರ್ಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪರತಂತ್ರ ಸರಿ ತಾನೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳ್ಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರತದ ಇದು ಫೆಡರಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರದವ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಂಧ್ರದವ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ದೆ ಆಂಧ್ರದ ಸಂಸದರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಗ್ಲು
ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಗಾದಗಳಿದೆ ಹೊಡೆದಾಟಗಳಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅವ್ರೇನು ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ನೀನ್ ಇಷ್ಟವ ಏನು ನೀನ್ ಇಷ್ಟವ ಅಂತ ಅಂಚಕ್ತಿ ಯಾರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರನ್ನು ಕೂರ್ತಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಕಿತ್ತಾಟ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ನೀವೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನಂದು ನಾನ್ ಕೀ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ಭಾರತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕು ಒಂದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ತೊಡ ತೊಡಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯಾಯುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀವು ಹೇಗ್ ಎದುರಿಸ್ಬೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ ಏನಂದ್ರೆ ಇವ್ ಈ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಂಗೆ ನೀನ್ ತಾಯಿ ನೋಡಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬಂಗೆ ನೀನ್ ತಾಯಿ ನೋಡಿಲ್ ಮಾಡ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮುಂದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಯಮ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಿಂದಿ ಅವನು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದವನಾದ್ರೆ ಅವನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಯಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದವ್ರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನಿದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ತೊಡಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗತ್ತಾ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಹಿತ ನಮಗೂ ಬೇಕು ಭಾರತದ ಹಿತ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಲಿ ಬೇಡೋ ಭಾರತ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಬಲಿ ಬೇಡೋ ವಿಶ್ವಾನು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದೇಶ ಮೊದಲು ಅಂದಾಗ ಅದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗೋ ವೃತ್ತ ದೇಶ ಮೊದಲು ಅಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕನು ಅದು ಆ ಮೊದಲಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಮೊದ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದ್ಲೆ ದೇ ಏನಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಸನಗುಡಿ ಅವರು ಎರಡು ದಿನ ನೀರ್ ಕೊಡಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ಇದನ್ನ ದೇಶ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋರಲ್ಲಿ
ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿರಿ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಲಕ್ಷಣ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತು ನೀವು ಶಿವಮೊಗ್ಗನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಕೆಲ್ಸಗಳು ಶುರು ಮಾಡೋರು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಲಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಮಿಳನಾಗಿರ್ಲಿ ತೆಲುಗುರಾಗಿರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಾಗಿರ ಒಂದು ಹಿಂದಿಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿತಾನೆ ಲಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದ ಅದೇ ತಾನೇ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿರೋನು ಪಕ್ಕದ ಭದ್ರಾವತಿಲಿರೋನು ಇವನು ನಾಟ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಲಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ತರಕಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅವಾಗ ಸಬ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಏನ್ ಒಂದ್ ಭಾಷೆ ಉಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದ್ ಜನ ಉಳ್ಕ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೇನು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಭಾಷೆ ಉಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಬ್ರರಿ ಇಟ್ಟರೆ ಭಾಷೆ ಉಳಿಯಿತು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಆತರ ಅನ್ಕೋಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಬಳಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಇಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಲಿ ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಮ್ಮುಗೆ ನುಡಿ ಹಮ್ಮುಗೆ ಅಂತ ಅದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಸಮಯ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನುಡಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಆ ನುಡಿನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ನುಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನುಡಿನಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದೋ ಹುಡು ಹುಡುಗ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನುಡಿಲಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ ನುಡಿ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಗೋಲಿ ಸೇರೋ ತನಕ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಆ ತುದಿ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಲಾಲಿ ಹಾಡು ಕೇಳುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡು ಇದೆಯಾ ಲಾಲಿ ಹಾಡುಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾ ಸರಿ ಒಂದ್ ಪುಟ ಸೇರ್ಕೋತು ಲಾಲಿ ಹಾಡಿನ ಪುಟ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಟಗಳಿದೆಯಾ ರೈಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಕನ್ನಡದ ರೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಡಿದೀವ ಕಂಡಿದೀವ ಅದು ಪುಟ ಇದೆ ಅರ್ಧ 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 ಹರಿದಿದೆ ಈಗ ಆ ಪುಟ ನಮ್ಮ ನುಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ಅದೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮಸ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕ್ ಮಸ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪತ್ರ ಹರಿತು ಎಲೆ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡು ಕಳೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲು ವ್ಯವಕಲನ ಸಂಕಲನ ಸೊ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಸ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಓದಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಪುಟ ಹರಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು ಪುಟ ಹೌದು ಇವತ್ತು ದಿನ ಬೆನ್ನತ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಪುಟ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪುಟ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ರಾಕ್ ಈ ನಮ್ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹಂಗೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಂಥದ್ ಇದೆ ಇಂಥದ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಈ ಒಂದು ರಾಕ್ ಹಾಡ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ರಾಕ್ ಸಾಂಗು ಒಂದ್ ಪುಟ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು ಕನ್ನಡದ ಒಂದ್ ಪ
ಅದ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಯಾರ ಒಂದು ಐ ಎ ಎಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಇನ್ನ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಶಿಖರ ಏರೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನುಡಿ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನ ಮಹತ್ವ ಬಹಳ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೈಗೆತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಲಿಪಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಾವುಟ ಹಾರ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಹಲ್ದಿ ಕೆಂಪು ಶಾಲು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತಲುಪೋದು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರನೇ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡದೆ ಕನ್ನಡ ಅಳದಿ ಶಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ನಿಂಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೇಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದ ತುಂಬಾ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮರವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಗುರುತೆ ನಮ್ ಗುರುತಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಳೆದೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದವ್ರ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಳೆದೋಗಿದ್ದೀವಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಎಂಟು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ನಮ್ಮವರು ಆಯ್ತಾ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳಿದ ಈ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮವರು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದ ಆ ಗುರುತುಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಬದುಕುಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಮರೆವು ಜೋನ್ ಇಂದ ನಾವು ಅರಿವು ಅರಿವು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮರೆವರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರ್ದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವ ಅಂತ ಓದಿದಿರ ಯಾರು ಓದಿದಿರ ಯಾರು ಅವ ಅವ್ರು ಬರ್ದಾಗ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಪಾತ್ರವೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಡಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ತೊಡಕೋತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಡಕೋತಾರೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾಕೆ ತೊಡಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಂಧ್ರದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಾಪ ರುದ್ರದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರಿಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲದವ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಡ್ಕೊಳಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಂಪೆ ನೋಡೋದ್ರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ವೈಭವ ತಕೊಂಡ್ ತಕೊಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಕನ್ನಡಿಗರ ವೈಭವ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಇತಿಹಾಸದ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ದಾಖ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದವ್ರಿನ ಗೆಣಸು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ನೆಲ ಕೆತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ವಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದವ್ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ ಸಾಧಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸವೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಇತಿಹಾಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೆನ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೋದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವ ಪುಸ್ತಕ ಬರೋದ್ರು ಅದ್ರ ತು
ಬರೀ ಕನ್ನಡ ನಾಡೇ ಒಂದ್ ದೇಶ ಆಗೋಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇವ ದೇಶ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವರಷ್ಟು ಆ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಬೋದಲ್ಲ ನಮಗೂ ನಮಗ್ ಭಾರತ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿತನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನಮಗ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವ್ರ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಹುಟ್ಟಾಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇ